你好，想弄点啥？老板，我有一个宝贝，价钱合适了，我都卖给你。哦，有个宝贝。对。这啥东西啊？您打开我看看呢。好，你好好的看看。我的天呀，这是啥呀？哦，这包子挺严实。呀，大宝贝。中华民国开国纪念币，这上边是梨园红啊。我的天呀，十元！这么大个的银元，我还第一次见。你说梨园红吧，那我肯定见过，是吧？非常出名的这个军阀币。那作为中华民国刚刚建国的时候，他他作为副总统，嗯，当时发行的有带他人像的这种银币。但是这十元的，我还第一次见，哪有这么大的呀？呃，你这东西从哪儿来的？这都是比较稀有的宝贝。前年不是星期六吗？啊、哦，都周八呀，十五七年嘞。我带着小孩都上俺姥爷家去了，看俺姥爷去了哦。哦，你带着小孩去姥爷家？对。啊，算是走亲戚。对，走亲戚去了。哦。俺姥爷嘞是俺那元金文明的大收藏家。哦。他家收藏的啥都有。哦，非常出名的收藏家。对。他家里面那铜鼎啊，清明上河图啊，铜鼎，对，都有青铜鼎，对，我的天呀，还有啥？你说清明上河图，对，清明上河图，还有其他可多可多宝贝，反正都是非常有名的，对，价值非常高的，对，比较稀有的。我的天哪，我记得清明上河图好像就只有一幅吧？哪来的？就是这这你你姥爷。他就是再出名的收藏家，你不可能收藏《清明上河图》呀。家里面多了很，收藏好几十年了。哦，还有那你说的那个什么青铜鼎，那都是文物啊。对呀、啊，都比较宝贝呀、啊。一般在博物馆里才会有，你说私人藏家怎么可能有那玩意儿啊？那都是俺姥爷收藏的。啊，你的意思，这个东西是你姥爷送给你的？不是送给我的，俺姥爷的他比较喜欢小孩，就是送给俺孩子的。嗯哦，你说这这这块儿啊，小孩的哦，那对，那小孩你家小孩要喊你姥爷就得喊太姥爷，对，啊，等于送给小孩的，对，送给小孩的，那就送给小孩就玩呗，这为啥要出手啊？我不明白它的价值，我想过来问问你。明白了，我跟你这样说啊，就像像你说那个铜鼎啊，还有那什么《清明上河图》书画这一类的，我还真不懂。但是我玩银元玩的时间不短了呀，那说实话，像这种东西，那我一看我就知道这是假的，古玩街上的东西，银元没有十元的。老板，你可得好好看看啊！啊是俺老爷收藏几十年了，不能收藏假东西啊。嗯，呃，那我不知道老爷子到底收藏的是真的是假的，但是这块儿肯定是假的，仿品，并且是异造。民国那时候最大面值的。这个银元，它就是一元的，因为按那个银子的重量来说，就是二十六点五到二十七克之间，你知道吧？没有这十元的，你这，你听听声音，连银子都不是，你这是银元的造型啊！你要是真的，最起码得是银的吧？这现在连银子都不是，怎么可能是真的呢？这就是古玩介绍的假的。那老爷不可能收藏假的啊。你可能是不懂这个，呃，那也可能。那我这平常啊见的都是普通的，这像您说的，这都是稀世珍宝。呃，您要不然再找别人看看也行。我先上别家看看，我这来的才是第一家。哎，对对对，我上别家去去看看。对，上别家看看，嗯、不行的话就是放家里当传家宝，是不是？好好啊，我再去看看。那行行行行行，啊。